Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Euh, les peurs, la culpabilité, euh, la honte et euh, l'accident. Alors, euh, un accident en fait est toujours déclenché quand euh, une blessure arrive euh, et qu'elle bloque en fait mes, mes émotions perturbées. Voilà. Euh, donc en fait, euh, la blessure est toujours là euh, quand mes émotions en fait sont mal gérées. Euh, la culpabilité vient euh, due à un mauvais fonctionnement de moi-même et de mes peurs. Euh, une réaction aussi face à l'autorité. Une violence, euh, car ça sort de votre euh, contrôle euh, intérieur et extérieur. Donc tout ce qui vous arrive de l'extérieur, vous n'arrivez pas en fait à le gérer. Après, c'est une question aussi de perception de l'autre s'il vous comprend mal, s'il vous analyse mal et s'il si si est dans l'ego. Ce qu'on peut retrouver souvent dans, dans le monde sociétaire, du monde du travail et aussi de nos couples euh, respectifs avec l'autre. C'est pour ça que deux personnes éveillées spirituellement vont travailler souvent dans les facettes de leur âme, mais à condition qu'elles soient révélées dans la spiritualité, qu'elles ne soient pas dans les prémices de l'éveil et encore moins dans les maladies euh, et qui sont suivies en fait par des euh, psychotropes. Hein, une personne qui est dans les psychotropes, tant qu'elle n'aura pas appris à s'en dégager elle-même ou avec son médecin, euh, elle sera maintenue en fait dans la maladie et donc euh, euh, elle ne pourra pas se révéler totalement en fait dans l'éveil spirituel. Voilà donc. Euh, moi, je connais des gens qui ont arrêté soit seuls, soit avec leur médecin. Et à partir de là, ils ont arrivé vraiment à se révéler, à se révéler parce qu'ils ont aussi appris à se faire confiance. Donc, ils sont sortis en fait de leur peur, de leur culpabilité et de leur honte. Voilà. Alors, euh, ce sont aussi en fait des, des réactions face à l'autorité, des violences en fait euh, euh, faites à eux-mêmes, mais aussi faites aux autres. Hein, parce que le moi-je au négatif a pris le dessus. Quand je me fais en fait violence pour être entendu par exemple par une autorité, par un chef, parce que bah, je suis trop timide ou, ou j'ai un manque de confiance en moi, c'est alors que là, euh, l'accident souvent arrive, un accident de vie. Alors par exemple, euh, si vous arrive par exemple un accident de travail, bah, c'est parce que la plupart du temps, ce travail n'est plus fait pour vous. Dans 95% des cas, c'est comme ça. Moi, ça a été mon cas à l'époque. Hein. Je me forçais à aller au travail. Il y a quelques années, parce que mon père me disait euh, « ça paye bien, que tu bosses ou pas, tu es toujours payé. » Voilà, quoi que tu fasses, etc., tu es toujours payé. Mais ce moment-là, son vécu. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, euh, ben, je me faisais moi-même du mal et donc j'étais en souffrance. Alors ça, je le vois aussi beaucoup dans mes thérapies avec les gens qui sont encore dans le monde du travail euh, sociétaire. Il faut apprendre à devenir en fait soi-même son propre thérapeute. Euh... Donc c'est aussi une forme en fait d'auto-sabotage euh, inconsciente euh, qui se produit. En fait. tout, ce, tout ceci en fait permet euh, d'observer euh, et de réaliser en fait de prendre conscience de ma faiblesse au moment opportun qu'elle arrive en la remontant à la surface. L'incapacité en fait d'accepter ma différence. C'est une incapacité de, de, de voir que je suis différent que, 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 comme tous les autres, comme tous les gens aussi éveillés. Les moutons, les gens qui suivent le troupeau, etc., qui suivent leur chef et, et qui leur cirent les pompes, ce sont des êtres de souffrance, comme leur chef. Hein, parce qu'un chef, la plupart du temps, est despotique, euh, à part s'il euh, a commencé à être éveillé spirituellement ou il est éveillé. Euh, voilà puisqu'il a compris que la relation en fait, euh, euh, d'autorité n'est pas une relation de dominance. Voilà. Euh, à partir de là, euh, vous êtes capable de vous remettre en question. C'est pour ça que tout ce qui, euh, qui est négatif avec une personne, c'est une faiblesse que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est un poison qui vous gangrène et qui est en train de vous détruire. C'est pour ça qu'il faut en prendre absolument conscience pour aller le, le réparer, le guérir, le soigner et le transcender en lumière et pour régler en fait cette épreuve. Sinon, vous vous êtes rendu compte, vous avez un certain âge à l'heure actuelle, 
vous vous rendez compte que vous étirez toujours le même type de situation. Donc pourquoi Parce que vous vivez dans les peurs et vous les entretenez. Vous leur donnez du grain à moudre, de l'eau qui fait tourner ce moulin et qui continue de l'amplifier, d'attirer, 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 sans cesse. Donc jusqu'au moment où vous comprenez que la vie n'est pas un hasard, n'est pas une fatalité, mais une compréhension par l'épreuve, par un enseignement de vie. Voilà. À partir de là, bah, vous mettez des clés derrière qui, euh, qui vont vous aider à vous transcender, à vous catapulter vers l'avant. Si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir, je vous enseignerai tout ceci, euh, par le biais de mes formations notamment, et de, des soins que je vous prodiguerai. Alors, euh, en fait, tout ce qui me permet... voilà. De, de, de remonter en fait mes faiblesses à la surface, ça va me transcender, c'est important. Euh, c'est aussi, donc, euh, toutes ces peurs, c'est aussi cette incapacité d'accepter ma différence par rapport aux autres et vraiment de l'accepter que je suis différent. Mais je suis le différent parce que, en fait, c'est la nature qui m'a créé comme ça, parce que euh, je suis déjà un être éveillé, révélé. Et euh, je dois aussi transcender en fait, euh, les gens qui travaillent autour de moi, qui me côtoient, etc. Parce qu'ils me voient ré, euh, révéler en fait, dans ma vraie nature profonde et de bonheur. Voilà. Euh, tout, de toute façon, euh, tous les gens qui ne s'éveillent pas prendront la vie pour le hasard. Et même, par exemple, des femmes, comme j'ai eu euh, quand je travaillais dans le monde sociétaire, euh, j'avais une collègue qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, mais dans son corps, tout allait bien on se rendait compte que tout était lié à son, sa schématique émotionnelle. Après, après ça, elle avait voulu, elle s'était acheté des chats hors de prix parce qu'elle avait compensé un manque par un autre. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que le lien est toujours en elle et ce poison, bah, il va la détruire jusqu'à la fin de sa vie et elle reviendra avec dans une prochaine vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà travailler tout de suite plus. Voilà. Euh, accepter la différence de l'autre, c'est très, très important quitter le système religieux par rapport aux croyances, à tout ce qui est marqué aussi. Puisque, en fait, si vous êtes aussi un mouton, si vous calquez tout ce qui est écrit, et vous n'allez pas l'expérimenter par vous-même. Parce qu'après, euh, bah voilà, vous allez... c'est comme ça que deviennent souvent beaucoup de gens euh, qui vont dans les extrêmes. On le voit à l'heure actuelle avec l'actualité, mais parfois, ils vont aussi dans les extrêmes de leur vie. Hein en s'auto-détruisant. Hein, ce n'est pas moi le problème, c'est l'autre. Parce que je me suis coupé les cheveux courts, mon mari ne m'aime pas, admettons, parce qu'il me préférait avec les cheveux longs. Oui, mais voilà. Donc, euh, parce que bah, tu n'as pas pu faire, euh, faire un compromis avec les deux, avec toi et avec lui, et parce que bah, tu es resté bloqué en fait là-dessus. Voilà. Donc, c'est accepter la différence, les goûts de l'autre, et, euh, et continuer en fait à fonctionner comme ça. Euh, quand je me fais plaisir, je fais aussi plaisir à l'autre. Donc, il faut toujours prendre en considération l'autre. Euh... Alors, quand je me blesse, donc aussi souvent à, à certaines parties du corps qui sont plus ou moins dans les mêmes zones, dans la même région, euh, en fait, c'est parce que en fait, euh, euh, je m'auto-détruis et que je ne suis pas sur le même chemin d'âme. En fait, la blessure est là pour me remonter à la surface ou que mes problèmes sont bien réels, voilà, donc pour, pour me faire réagir, et quand je suis en train de regarder la télé ou lire un bouquin, bah, je verrai par exemple ma main qui est blessée, parce que bah, j'étais lié à une émotion, et ça va me relater que l'émotion, et bah, il faut que j'aille la soigner, voilà, je suis en fait 100% responsable de mes actes, de tout ce que j'ai à comprendre, et tant que je ne comprendrai pas, tant que je ne conscientiserai pas en fait ce que je vis, et quelque chose que je dois régler en moi, avec moi et avec l'autre, ben, je, je continuerai en fait à, à reproduire et à attirer toujours les mêmes circonstances parce que je serai dans cette vibration d'âme euh, qui est en fait à l'opposition de ce que je, je veux. C'est une leçon de vie qu'il faut que j'apprenne et que j'assimile pour pouvoir la transcender. Euh, 